ஸோ இந்த ட்ரக் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சின்னதாக சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் காலைல சாப்பிட்டதே உங்களுக்கு இன்னமும் எனக்கு ஃபுல்லாகவே இருக்குது அதே ரெண்டு இட்லி அதே ரெண்டு தோசை தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஸோ இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே நிறைய பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ என்ன விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த மாத்திரை எடுத்திருக்க நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பட் திஸ் இஸ் அ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரக் நீங்கள் சும்மா அப்படி ஃபார்மசியில் போயிட்டு எனக்கு இந்த வெயிட் லாஸ் ட்ரக் கொடுங்கன்னா யாருமே கொடுக்க போகிறது இல்லை உங்களுக்கு ஹாய் ஐம் டாக்டர் ப்ரீத்தி மிருணாலனி ஜென்ரல் லாப்ரிஸ்கோபிக் அண்ட் பீரியாட்ரிக் சர்ஜன் ப்ராக்டிசிங் அட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை ஸோ இந்த ட்ரக் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சின்னதாக சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளோட சிறுகுடல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீட்டின்ஸ்னு சொல்லி சில ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த இன்க்ரீட்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிடும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செக்ரேட் ஆகி ஜிஎல்பி ஒன் அண்ட் ஜிஐபி ரெண்டு விதமான ஹார்மோன்ஸ் சேர்த்து தான் அது இன்க்ரீட்டின்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஜிஎல்பி ஒன் ஆண்டகானிஸ் மாதிரியே இந்த செமாக்ளூட்டைடு அப்படின்ற ஒரு ட்ரக் வந்து மிமிக் பண்ணுது ஸோ இந்த ஜிஎல்பி ஒன் ஹார்மோன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பாடு இன்டேக் எடுக்கும் போது நம்மளோட ஸ்டமக்கில் ஃபுட்டு கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது சாப்பிட சாப்பிட அந்த ஃபுட்டு எவ்வளோ சீக்கிரமாக கீழே போகுது அப்படின்னு அதை அப்படியே டிலே பண்ணும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் ஸோ உங்கள் வயர் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஒன் அது ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அகெயின் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் என்ன பண்ணும் உங்கள் ஆப்பிடைட்டை சப்ரெஸ் பண்ணும் பசி பெருசாக எடுக்காது அண்ட் நீங்கள் காலில் சாப்பிட்டதே உங்களுக்கு இன்னமும் எனக்கு ஃபுல்லாகவே இருக்குது அதே ரெண்டு இட்லி அதே ரெண்டு தோசை தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் விச் வில் மேக் யூ ஈட் லெஸ் டியூரிங் த டே ஸோ இது ஒரு மெக்கானிசம் இன்னொரு மெக்கானிசம் அது என்ன பண்ணோம்னா உங்களோட மசில் பாடியில் இருக்கிற இன்சுலினான சென்சிட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டியை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் நல்லாவே கம்மி ஆகிடும் ஸோ சுகர் நல்லா கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா அப்போது வெல்லென்கோ டெலியா உங்களால் ஈஸியாக பேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்காங்க இல்லைங்களா அது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஸோ இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி அதை ஜாஸ்தி பண்ணும்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அப்படியே கம்மியாக ஆரம்பிக்குது கிவ்ஸ் அ வெரி குட் பேலன்ஸ் தே பை அகெயின் ப்ரொப்பெல்லிங் யூ டு வெயிட் லாஸ் ஸோ மூணாவது விஷயம் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் லிவரில் இந்த குளுக்கோஸ் சிந்தசிஸை கம்மி பண்ணி விட்டுடும் ஸோ தே பாய் பேசிக்காக உங்களால் வந்து ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியுங்க ஸோ இந்த மெக்கானிசம் ஜஸ்ட் பேசிக்காக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் நோ தட் என்னெல்லாம் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு இந்த ட்ரக் எடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ என்ன விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் சின்ஸ் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் சிறு குடல்லேருந்து தான் இது வந்து ஒரு மிமிக் பண்ணுற ஒரு ஹார்மோன் அப்படின்ற போது கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் வாமிட்டிங் இருக்கலாம் இல்லை நாசியாக கொமட்டல் வர மாதிரி இருக்கலாம் ப்ளோட்டிங் இருக்கலாம் ஏதாவது வேகாக ஒரு வயிறு வலி கொடுக்கலாம் கிடினஸ் வரலாம் லூஸ் மோஷன் இருக்கலாம் அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷனும் மாற்றி மாற்றி வரலாம் இது வரைக்கும் இந்த மாத்திரை எடுத்திருக்க நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமலாக தான் வந்திருக்கு இது ரொம்ப ப்ரொனவுன்ஸ்டாக ஐயோ தாங்க முடியாமல் முடியவே இல்லை டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே வந்ததில்லை இது வரைக்கும் பட் அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ரேப்பிட் வெயிட் லாஸ் நடக்கும்போது ஒரு கேல் பிளாடர் கல் உருவாகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கலாம் கணையம் பாதிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வரலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் லிட்டில் மோர் ரேரர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பட் இட் கேன் ஸ்டில் பீ தேர் ஸோ மார்க்கெட்டில் செமாக்ளூட்டைடு வந்து ஓரலாகவும் வருது இன்ஜெக்டபிள்ஸாகவும் வருது ஸோ இந்த இன்ஜெக்டபிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வெறும் இந்த டயபிட்டீஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க பட் நவடேஸ் வெயிட் லாஸ்க்கும் இது அப்ரூவ் ஆனதுனால இன்ஜெக்டபிளாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஓரல் மெடிக்கேஷனாகவும் நம்ம எடுக்கலாம் பட் திஸ் இஸ் அ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரக் நீங்கள் சும்மா அப்படி ஃபார்மசியில் போயிட்டு எனக்கு அந்த வெயிட் லாஸ் ட்ரக் கொடுங்கன்னுலாம் யாருமே கொடுக்க போகிறது இல்லை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்க
ஸோ இது என்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் ஹையர் ரேஞ்ச் தான் யூஎஸில் இட் காஸ்ட் அரவுண்ட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இது ஆகுது ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன் இவ்வளோ காஸ்ட்லி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் த டிமாண்ட் ஐ குட் சே ஏன்னா இந்த அளவுக்கு டிமாண்டு இது வந்து பில்ட் பண்ணதுனால எவ்ரிபடி இது வேணும் அப்படின்னும் போது ஆப்வியஸ்லி கம்பெனிஸ் ஆர் ஹைக்கிங் அப் த ப்ரைஸ் பட் சூனர் ஆர் லேட்டர் இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் இட் வில் கம் டவுன் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் டேப்லெட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வருது அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ஜெக்ஷனே தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட வருது இட் இஸ் ஆன் த வெரி ஹையர் ரேஞ்ச் பட் யூஎஸில் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் கவரிங் திஸ் ஸோ அதனால் பீப்புளுக்கு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் இந்தியாவில் இன்னும் எஃப்டிஏ அப்ரூவல் ஃபுல்லாக வரலை இந்த ட்ரக்குக்கு ப்ராப்ளி டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எஃப்டிஏ அப்ரூவல் வரும் அப்படின்றது தான் இஸ் த டாக் ஸோ வந்ததுன்னா வில் இன்சூரன்ஸ் கவர் வாட் வில் பி த டீல் அபவுட் இட் அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணுங்கள